Señor, gracias, Padre, por tu palabra. Llénanos con tu Espíritu Santo. Gracias que eres fiel. Enséñanos, Hebreos 9, lo que tú quieres que aprendamos, Señor. En el nombre de Jesús, oremos. Amén. Ok, estamos en Hebreos 9. Hebreos 9. Y este libro, yo creo que fue escrito por el apóstol Pablo, pero no sabemos seguramente. Pero por el estilo, yo creo que fue él. Y los temas que miramos el tiempo pasado es que um, Cristo es nuestro sumo sacerdote en el cielo según orden del Melquisedec, que es mejor que uh, los levitas en el Antiguo Testamento. Um, y también es porque es eterno y Cristo no tiene pecado, Él no cambia. Y entonces Él nunca va a terminar su ministerio. Qué interesante, ¿no? Nunca. Él siempre, va a ser, él siempre va a ser nuestro sumo sacerdote. Su ministerio nunca va a terminar. Y estudiamos el tabernáculo y vamos a mirar más de eso hoy. Es un modelo del cielo. Y cuando Cristo murió en la, cru en la cruz, es como Él llevó uh, su sangre uh, para purificar eso en el cielo. No es que era sucio, es que es para como prepararlo para salvar a nosotros. Por nuestros pecados. Él no, nunca tiene pecado. Y uh, el nuevo pacto está basado en la fidelidad de Cristo, no mi fidelidad. Eso me encanta. Es como Él hizo todo por nosotros uh, y solamente necesitamos creer y dar nuestras vidas a Jesucristo sinceramente. Y el nuevo pacto fue escrito en nuestros corazones. Era entre los judíos y Dios y los, los gentiles son injertados en las ramas que Dios quitó porque, por su incredulidad. Pero Dios no terminó con los judíos todavía. Es una mala enseñanza personas que dicen eso. Y uh, finalmente, uh, dice en Salmo 110, 4, algo increíble, que dice que tú eres un sacerdote según orden del Melquisedec. Y eso es increíble porque el sacerdocio siempre era según el tribu de Leví, los levitas. Pero de repente en medio de los salmos dice que es según Melquisedec. Eso abrió la puerta para el Mesías para estar diferente orden y es Cristo. Y este salmo es profético. Empezamos en Hebreos 9.1. Dice, ahora bien, aún el primer pacto tenía ordenanzas de culto y un santuario terrenal. En el Antiguo Testamento, Dios dio los mandamientos a Moisés en el monte de Sinaí. Él dio los planes también del tabernáculo. Y Él también dio los uh, mandamientos para los sacerdotes. Y la ley de Moisés tiene 613 mandamientos no solamente 10, tiene 613. Y muchos dicen, todavía estamos bajo de la ley, pero no estamos bajo de la ley. Todavía muchos dicen, tenemos que guardar, guardar sábado, el día de reposo. O oh, sí, bueno, también había un descanso, reposo, cada siete años. ¿Tú guardas eso? Me gustaría. <ríe> de tener cada siete años libre. Y ellos no guardan eso. Entonces, no es lógico. No estamos bajo de este pacto. Estamos bajo del Nuevo Pacto. Nuevo Testamento. Y vamos a hablar más de eso. Y el primer sumo sacerdote era tribu de Leví. Y para hacerlo más sencillo, en el Antiguo Testamento es como los pastores. No eran, pero los pastores eran uh, los levitas. Y su iglesia, aunque no era iglesia, era el tabernáculo. Y eso es donde Dios quería estar con su gente. Y uh, lo que pasó en el desierto, los judíos edificaron este tabernáculo. Ellos hicieron sus carpas alrededor de eso en el desierto. Entonces, puedes pensar que Aarón era el sumo sacerdote y sus ayudantes, sus hermanos, eran el tribu de uh, Leví. Y ellos eran como pastores en una forma, pero no eran, eran sacerdotes. Entonces, vamos a seguir en versículo 2. Dice, porque el tabernáculo estaba dispuesto así. En la primera parte, llamada el lugar santo, estaba el ca uh, candelabro, la mesa y los panes de la proposición. 
Entonces, lo que pasó aquí, dice, es que uh, el tabernáculo era como un modelo del cielo. Y Dios no solamente dio planes para el tabernáculo, Él dio planes para los muebles que estaban adentro. Por ejemplo, Él tenía mi camita, no. <risa> él tenía planes para los muebles. Y cuando miras el tabernáculo o el templo más adelante con el rey Salomón, es como un modelo del cielo. Y recuerdas que Israel estaba en el desierto y Dios dijo, edifica este tabernáculo. Y entonces, una rápida descripción de este tabernáculo, puedes escuchar más en el estudio que tenemos del tabernáculo, pero tenía un muro alrededor del tabernáculo. Como tu casa, tiene un, un muro alrededor. No tenía techo este muro, solamente era un muro. Y uh, fue hecho de tela y algunas uh, cosas de madera para uh, soportarlo. Era um, 46 metros por 23 metros. Y adentro de ese, uh, este muro de tela, um, uh, cuando entras en la entrada, Primeramente, vas a mirar un altar de bronce. Un altar de bronce. Eso es donde los uh, levitas sacrificaron los animales. Y si vas a seguir caminando adentro, vas a mirar un fuente de bronce. Eso es donde ellos lavaron uh, sus, sus cuerpos y también uh, los sacrificios a veces cuando Dios quería. Y también, um, después vas a mirar el tabernáculo. Y eso sí era un edificio de tela, una carpa. Y eso tenía dos cuartos, un cuarto enfrente y un cuarto atrás. El primer cuarto se llama Lugar Santo y era 9.2 metros largo y 4.6 ancho. Y puedes imaginar que vas a entrar y vas a abrir una cortina y vas a entrar. Y a su lado derecha, es muy bueno de pensar en eso en su mente, a su lado derecha era una mesa que tenía 12 panes de la proposición. Y era una chiquita mesa. Y cada semana los sacerdotes en su ministerio necesitaban cambiarlo. Ellos hicieron su sándwich o lo que sea. <risa> no, no sabemos, pero ellos debían comerlo. Ellos cambiaron una vez cada semana. Y si vas a mirar enfrente, vas a mirar un altar de incienso. Este altar de incienso eh, era algo que era simbólico de las oraciones uh, de los santos. Y es algo que es hermoso porque la Biblia dice en Apocalipsis, cuando tú estás orando, que sube como una fragancia hermosa a Dios. Eso me encanta. Cuando tú es, Dios encanta sus oraciones tanto que Él quiere. Él piensa que es una fragancia hermosa. Obviamente, si tienes un buen motivo. Si vas a mirar a su lado izquierdo en este primer cuarto, en el lugar santo, vas a mirar una menora. Era como una lámpara que tenía siete ramas y siete copas llenas o vasos de aceite que debía estar Um, quemando continuamente y un ministerio de los sacerdotes era para llenar esas copas con aceite. Y eso es simbólico del Espíritu Santo y la luz de Jesucristo y el pan a su derecha simbólico de Jesucristo, el es pan de vida. Es algo que es hermoso, otra vez es un modelo del cielo. Seguimos en versículo 3. Dice, tras el segundo velo, vamos a mirar el segundo cuarto, estaba la parte del tabernáculo llamada del el lugar santísimo, el cual tenía un incensario de oro y el arca del pacto cubierta de oro y uh, por todas partes, en la que estaba una urna de oro que contenía el maná, la vara de Aarón que reverdeció, y las tablas del pacto, y sobre ella los querubines de gloria que cubrían el propiciatorio, de las cuales cosas no se puede ahora hablar en detalle. Entonces, en el segundo cuarto, vas a pasar por el primer cuarto, segundo cuarto se llama el lugar santísimo. Tienes que entender que eso es el trono de Dios, un modelo del trono de Dios. 
Eso es donde estaba la presencia de Dios cuando él estaba con los judíos en el desierto y en el templo también. Eso era 4.5 metros largo y 4.5 metros ancho. Y cuando él entras en este uh, cuarto, tenía el arca del pacto, como un chiquito caja. Y adentro de esta caja tenía las dos tablas de los diez mandamientos. También tenía la vara de Aarón que reverdeció. También tenía como un uh, vaso o algo chiquito que tenía maná que uh, Dios dio en el desierto. Arriba de este uh, arca del pacto, chiquito uh, caja, era un propiciatorio um, que tenía querubines que alguien hizo um, en madera. Y eso es simbólico de los ángeles en el cielo. Y tenemos que entender que este cuarto era tan santo, nadie, nadie podía entrar en este cuarto. Solamente el sumo sacerdote una vez cada año Um, solamente y vamos a hablar más de eso si alguien va a entrar en este lugar Dios va a matarlos instantáneamente y tenemos que entender la razón es porque él es tan santo y cuando entró el sumo sacerdote una vez cada año él llevó un sensor incensario um, con él cuando él entró versículo 6 que dice y así, después de estas cosas, en la primera parte del tabernáculo en, entran los sacerdotes continuamente para cumplir uh, los oficios del culto. Eso a mí es muy interesante. Es como tú tienes un ministerio en la iglesia, este, cocinar uh, comida china y <risa> O tienes un ministerio de hacer los niños. O tienes un ministerio de hacer cualquier cosa. Eso era el ministerio de los sacerdotes. Ellos necesitaban entrar en este primer cuarto. Ellos cambiaron el pan una vez cada semana. Ellos llenaban a su lado izquierda los vasos con aceite y que siempre debe estar quemando. Ellos siempre checaron uh, el altar de incienso que estaba quemando, que uh, siempre estaba representante de las uh, oraciones de los santos. Era su ministerio. Pero también su ministerio era para sacrificar los animales. Ay, gracias a Dios ya no hay hoy, eso hoy en día. <ríe> Siempre estoy pensando, puedes imaginar, eso es su ministerio. La, las personas en la iglesia van a traerte un, un uh, oh, aquí está mi becerro, estoy listo. Y ellos tienen que poner sus manos arriba de este becerro y eh, con un cuchillo ellos sacrificaron en este altar. Sacaron el... Uh, sangre y pusieron a veces en la gente, en diferentes uh, cosas en, en, uh, en el tabernáculo. ¡Qué fuerte! Entonces, diariamente ellos necesitaban cuidar la lámpara, cu cada vez, cada semana cambiar el pan. Ellos eran mediadores entre Dios y la gente. Y para que entiendas eso más, en el um, libro de Lucas, en el Nuevo Testamento, recuerdas que Zacarías, él tuvo un turno en este ministerio adentro para entrar en el cuarto para cuidar adentro. Entonces, eso es su ministerio. ¿Y qué fuerte es eso? Es representante que solamente por sangre podemos entrar en la presencia de Dios. Y es muy importante que entendemos que sangre de animales nunca quitaron pecado. Solamente cubrieron hasta que Cristo solamente con su sangre quita y podemos ser perdonados. Entonces, uh, la función de un sacerdote es representar a Dios con la gente y la gente con Dios. No podía ir directamente con Dios por su pecado. ¿Qué fuerte es eso? Entonces, un solo mediador hoy en día, gracias a Dios, es Jesucristo en el cielo. Él ya tiene este ministerio de un sacerdote en el cielo, en el lugar santísimo en el cielo. Entonces, gracias hoy en día que somos perdonados a través de su sangre. Y Dios borró mis pecados. No solamente cubrió. Y tenemos que creer eso. Muchas personas siempre andan en condenación constantemente. Tenemos que creer. Si eres un cristiano verdadero, estás perdonado. Tu pasado, Dios no, ya no, ya no. Solamente sigue adelante. 
arrepiéntete y sigue adelante. Versículo 7 dice, Pero en la segunda parte, solo el sumo sacerdote, una vez al año, no sin sangre, la cual ofrece por sí mismo y por los pecados de ignorancia del pueblo. Entonces lo que pasó es que el primer sumo sacerdote era Aarón, hermano de Moisés. Y en el día, un día, solamente cada año, en el día de expiación o Yom Kippur en hebreo, um, él necesitaba hacer este ministerio, como hablamos en la mañana. Él necesitaba bañar primero. Y Dios es sabio, creo que ellos no olían tan bueno. <risa> Ellos necesitaban bañar como nosotros, pero eso es simbólico, obviamente, que está limpiándolo. Y uh, él necesitaba ofrecer un sacrificio y él llevó la sangre de este sacrificio en el lugar santísimo. Y él puso poquito uh, arriba del arca, arca de, del pacto. Y él necesitaba bañar otra vez, como ustedes necesitan. <risa> y después, él sacrificó uno, Shiva, uno, él dejó a salir. Es simbólico que ya mis pecados ya no están, ya Dios no va a juzgarme por mis pecados. Y el primero, él sacrificó, él derramó poquito en la gente también. Qué interesante, ¿no? Entonces, él necesitaba sacrificar por él mismo y después por la gente, por sus pecados, el, el, el país de Israel. Obviamente hay muchísimos más detalles, pero um, puedes estudiar eso uh, uh, en más detalles en su propio tiempo. Pero eso es suficiente para entender lo que era necesario. Pero es muy importante que uh, dice en este versículo que también él necesitaba ofrecer un sacrificio por los pecados de que ignorancia del pueblo. ¡Wow! Muchos, muchas personas piensan solamente puedes tener pecado que hiciste a propósito. No es cierto. Falta de amor. O oh, si no es consciente de todo lo que haces. Eso me muestra que tenemos mucho pecado cada día. Un cristiano verdadero no puede vivir en pecado a propósito. Pero la verdad, no entiendes cómo santo es Dios. Ellos necesitaban ofrecer sacrificio por pecados que eran hechos en ignorancia. Eso es tan importante porque algunas personas piensan que ellos pueden llegar, que ellos son perfectos. No, solamente Cristo es perfecto. Y hoy en día los judíos cambiaron uh, el día de expiación. Hay algo de uh, tradición de hombres. Ellos dicen si sus buenas hechas son, son más que los malos o, o estás bien. No es cierto. Es un requisito de tener sangre. Y es muy triste cómo cambiaron uh, la ley de Dios. Y quiero decir que al sumo sacerdote, como estudiamos en la mañana, él fue solo. Y a veces necesitamos estudiar, servir solos. Y no siempre necesitamos tener a alguien con nosotros, como Dios guía. Cristo hizo mucho de su ministerio solo. Muchos de los profetas, Daniel, muchos. Pablo muchas veces necesitaba um, estar solo sirviendo a Dios. Cristo es su mejor amigo y con eso estoy bien. Dice en Hebreos 9, 8, dando el Espíritu Santo a entender con esto que aún no se había manifestado el camino al lugar santísimo. Eso muestra el tabernáculo que no podíamos, ellos no podían ir directamente al lugar santísimo. Entre tanto que la primera parte del tabernáculo estuviese en pie, lo cual es símbolo para el tiempo presente según el cual se presentan ofrendas y sacrificios que no pueden, que no pueden hacer perfecto. El, la ley y los sacrificios de los animales no pueden hacer personas bien, justo. No pueden. Solamente la ley puede mostrarme que soy un pecador. Y los sacrificios de animales solamente podían cubrir mis pecados. Eso muestra, y también que ellos no podían entrar en el lugar santísimo, muestra que necesitaba otro pacto, Nuevo Testamento, que Cristo hizo. 
Seguimos en cuanto a la conciencia, al que practica ese culto, ya que consiste solo de comidas y bebidas y de diversas abluciones y ordenanzas acerca de la carne impuest impuestas hasta el tiempo que reforma reformar las cosas. Entonces, todo eso, el tabernáculo, muestra que ellos no podían entrar en la presencia de Dios directamente. ¿Y qué hacen muchas personas hoy en día? Oh, soy buena persona, yo pago mis impuestos. <risa> no maté a nadie. Ellos son engañados. Cada persona tiene mucho pecado. ¿Cuántas veces has mentido? ¿Cuántas veces has tenido algo en su corazón que no debía? Y personas piensan que ellos pueden ir directamente a la presencia de Dios. No pueden, sin sangre. Y todo este sistema muestra cómo santo es Dios, los sacrificios de los animales, los sacerdotes, el sumo sacerdote. No podían. También uh, el, uh, el hecho que ellos uh, no podían comer algunas cosas, eso no hicieron ellos santos. Solamente Dios quería cuidar su salud más. Entonces, tenemos que entender eso. Pero sí eran mandamientos de Dios en el Antiguo Testamento. Entonces, el tabernáculo nos mostró que hay un solo manera de entrar en la presencia de Dios solamente a través de Jesucristo. Porque cada persona tiene pecado. Pero con Jesucristo estoy perdonado completamente. Si estoy arrepentido, estoy completamente perdonado gracias a Dios. Y entonces, ya no hay condenación para los que hay, está en Jesucristo. Ya no hay uh, condenación. Entonces, dice en Romanos 8.1, Romanos 8.1, Ahora pues, ninguna condenación hay para los que están en Cristo Jesús, los que no andan conforme a la carne, sino conforme al Espíritu. Entonces, eso dice que ya no hay condenación para los que están en Jesucristo. ¿Qué es la razón? La razón es porque la sangre de Jesucristo no, no cubre solamente el pecado, pero la sangre de Jesucristo quita mis pecados. Ya soy perdonado. Y si hice algo malo, dice en Romanos 8.28, Y sabemos que los que aman a Dios, todas las cosas les ayudan a bien. Esto es a los que conforme a su propósito son llamados. Entonces, eso significa que posible hiciste algo malo en su vida. Posible no hiciste su mejor para Dios por un ratito en su vida. Tenemos que tener fe que soy perdonado si estoy arrepentido. Tenemos que creer que Dios puede cambiar todas las cosas para bien. Y eso es hermoso, que nunca necesito quedarme en condenación y nunca necesito quedarme en depresión. Versículo 11 que dice, Pero estando ya presente Cristo, sumo sacerdote de los bienes venideros por el más amplio y más perfecto tabernáculo en el cielo, no hecho de manos, es decir, no de esta creación y no por sangre de machos cabrios ni de becerros, sino por su propia sangre entró una vez para siempre en el lugar santísimo, habiendo obtenido eterna redención. Entonces, Cristo es nuestro sumo sacerdote en el tabernáculo real en el cielo, en el lugar santísimo. No fue hecho con manos de hombres, pero fue edificado por Cristo. No como Moisés y la gente de Israel cuando ellos edificaron el tabernáculo. Y no con sangre de animales, pero con la sangre de Jesucristo. Y algo que es muy importante, dice que una vez, una sola vez, Él hizo este sacrificio. Pero lo que pasa en la iglesia católica, en sus servicios de la misa, ellos dicen que cada vez que vas, es simbólico que ellos están sacrificando a Cristo otra vez. No es necesario, es una vez. Cristo Uh, hizo este sacrificio por todos mis pecados, pasado, presente y el futuro. Y dice que he obtenido eterna redención. ¿Y qué miramos aquí? Mi salvación es eterno. Eterno. Nunca, nunca, nunca va a terminar. Y eso me da paz en mi corazón. Versículo 13. Porque si la sangre de los toros y de los machos cabrios y las 
cenizas de la becerra rociadas a los inmundos sacrifican para la purificación de la carne, cuanto más la sangre de Cristo, el cual mediante el Espíritu Eterno se ofreció a sí mismo sin mancha a Dios, limpiará vuestros conscientes de obras muertas para que sirváis al Dios vivo. Entonces, en esta parte quiero que pensamos en la sangre de Cristo y la sangre de, de los animales. La sangre de los animales solamente podía cubrir mis pecados. Puedes imaginar sacrificando un animal. ¡Qué fuerte es eso! Y derramando su sangre. Eso solamente mostró, ¡Ay, tengo mucho pecado! Necesito arrepentirme. Necesito a Jesucristo. Pero todavía tú sentías en su conciencia culpable. Porque miraste el animal que está muerto. Sentía culpable. Su conciencia todavía es sucio. Pero cuando Jesús murió por nosotros, ¿qué? Él quitó mis pecados. Ya no necesito sentirme condenación si soy un cristiano verdadero, si arrepentí de mis pecados verdaderamente. Tenemos que creer eso. Algunas personas siempre andan en condenación aunque ellos arrepentieron. No es necesario. Cuando Cristo ofreció su sacrificio, eso fue por eternidad una vez soy perdonado. Pero algo muy importante aquí que me gusta. Dice que los sacrificios de los animales no, y de Cristo también no debía tener defectos. No debía tener manchas. Y eso a mí muestra que Dios no quiere uh, lo malo de tu vida. Él quiere uh, las primicias. Las primicias. Él quiere las primicias de tu vida. Él no quiere las obras de tu vida. Oh, voy a servir a Dios si me conviene. Oh, voy a hacer lo que Dios quiere si me conviene. O oh, voy a dar algo uh, 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 en la ofrenda solamente si es lo último. O oh, voy a servir a Dios en mi tiempo solamente si no hay un conflicto con mis deportes. <risa> Muchos hacen eso. Dios quiere que... Hacemos lo mejor para Él. Tú haces eso sinceramente en su corazón. Y también dice que obras muertas no pueden salvar. Muchos todavía piensan, oh, voy a hacer algunas buenas obras y con eso yo puedo estar bien con Dios. Si entiendes bien que tú puedes pecar en ignorancia y solamente sangre puede quitar pecado, ¿cómo crees que haciendo una buena obra puede quitar, no puede, es imposible. También nada de nuestras obras son perfectas, nada, solamente Cristo es un perfecto sacrificio. Seguimos en versículo 15. Dice así que por eso es mediador Cristo de un nuevo pacto, para que interviniendo muerte para la remisión de las transgresiones que había bajo el primer pacto. Los llamados reciben la promesa de la herencia eterna. Porque donde hay, hay, porque donde hay testamento es necesario que intervenga muerte el testador. Porque el testamento con la muerte se confirma, pues no es válido, entre tanto que el testador vive. Entonces, ¿qué significa eso? Cristo es el mediador del Nuevo Pacto, Nuevo Testamento. Es como cualquier testamento. Si voy a hacer un testamento para mis hijos o para mi esposa, no sirve, ellos no van a tener nada hasta que me muera. Entonces, eso muestra que Cristo necesitaba morir. Y si voy a morir, voy a dar todo lo que tengo a mis hijos. No es mucho. <risa> pero ellos van a tener todo lo que tengo. Era lo mismo con Jesucristo. El nuevo pacto no empezó hasta su muerte en la cruz y fue sellado con su sangre. Y ahora, gracias a Dios, tenemos los cristianos verdaderos una herencia eterna en el cielo. Él no solamente nos dio salvación, Él nos dio una herencia en el cielo, gracias a Dios. 
Y quiero decir que las personas en el Antiguo Testamento, ellos fueron salvados exactamente como nosotros. Nosotros miramos atrás el sacrificio de Jesucristo por fe. Ellos miraron enfrente en los años que iba a pasar por fe, porque el Mesías iba a venir. Entonces somos salvados por fe, no por obras. Seguimos en versículo 18. De donde ni aún el primer pacto fue instituido sin sangre. Ese pacto, primer pacto, necesitaba sangre también. Porque habiendo anunciado Moisés todos los mandamientos de la ley a todo el pueblo, tomó la sangre de, de los berceros y de los machos cabrios con agua, lana, escarlata y hisopo y rocío el mismo libro, el también a todo el pueblo. Qué raro, él puso sangre sobre todo. Es para que entendamos, es por sangre, es por sangre, es por sangre. Ellos pusieron muchas veces en sus dedos, en el altar, con la gente, en, 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 en casi cada parte. Es, el, es la sangre que salva. Diciendo, esta es la sangre del pacto que Dios os ha mandado. Y además de esto, rocío también con la sangre, el tabernáculo y todos los vasos del ministerio. Y algo que dice aquí que es tan importante, dice que Moisés enseñó todos los mandamientos, todos los preceptos. ¿Y qué pasa en, en muchas iglesias? No quiero condenar, pero muchos pastores necesitan arrepentirse porque ellos solamente enseñan un versículo cada semana. Y tú puedes estar en esa iglesia por 20 años y no aprendes nada nunca. Eso a mí es muy triste. Tienes que tener al menos un servicio enseñando a través de toda la Biblia. Y puedes tener un servicio que, que es de un tema, pero no estás enseñando todo el consejo de Dios si solamente es un versículo allá para allá, a veces sus favoritos. Moisés enseñó todo. ¿Cómo la gente puede crecer en Cristo si no enseñas toda la Biblia? Y la Biblia enseña hay más grande juicio para los maestros. Y si eres un maestro, arrepiéntete si no estás enseñando todo el consejo de Dios. Y nosotros estamos enseñando a través de toda la Biblia, como un capítulo, dos capítulos cada, cada semana, como Dios guía. Y en el futuro, en el Antiguo Testamento, creo que más cada semana, como Dios guía. Pero necesitamos enseñar a través de toda la Biblia. Y Jesús regañó a los fariseos porque ellos estaban enseñando, ¿qué? Mandamientos de hombres. Hay muchos mandamientos de hombres hoy en día en las iglesias. Tú manda a la gente, o todo, todos pueden ser ricos, o todos pueden ser sanados, o ya muchos están diciendo, ya puedes tomar, o, o algunas iglesias tienen clases en sus iglesias, como uh, hacer cerveza. ¡Qué triste es eso! Hay mucha falsa doctrina. Muchos dicen, no, oh, yo tengo oro en mis sudores de oro. ¿Y qué es? Eso no es Dios, son sus emociones. Y Moisés, él dio todo el consejo de Dios. Y él tomó la sangre y él derramó sobre casi todas las cosas. En la gente, el tabernáculo, los muebles y todo. Porque solamente la sangre puede conseguir la salvación. Versículo 22 Dice, y casi todo es purificado según la ley con sangre y sin, derramada, y sin derramamiento de sangre no se hace remisión. Si no tienes la sangre de Jesucristo, no puedes entrar en el cielo. Hay hoy en día muchos pastores a mí que son falsos. Ellos no dicen que Cristo es el único camino. Si es solamente a través de la sangre y solamente a través de la sangre de Jesucristo, ¿cómo puedes entrar por otro camino? Es imposible. Solamente a través de Él. Pero hoy en día muchos dicen, ah, no, tú puedes ir en su propio camino. No, eso es la razón. Cristo dijo que yo soy la vida y el camino y la verdad. Y nadie puede venir al Padre sino por mí. Él dijo eso. Dice en Levítico 17, 11, porque la vida de la carne en la sangre está, y yo os le he dado para hacer expiación sobre el altar por vuestras almas, y la misma sangre hará expiación de la persona. Cubrió pecados, pero no quitó hasta el Mesías Cristo. 
Versículo 23. Fue pues necesario que las figuras de las cosas celestiales fuesen purificadas así, el tabernáculo en la tierra antes. Pero las cosas celestiales, el cielo, mismas con mejores sacrificios que esto, Jesucristo. Porque no entró Cristo en el santuario hecho de mano de hombres de Moisés, figura del uh, verdadero, sino en el cielo mismo para presentarse ahora por nosotros ante Dios. Entonces, Cristo no entró en el santuario uh, en la tierra, en el templo. Él entró en el cielo, en el lugar santísimo en el cielo. Él no llevó uh, sangre de animales, pero de él mismo. Y él edificó el santuario en el cielo, Cristo mismo. Y dice algo muy importante, otra vez, solamente con sangre somos perdonados. Y con fe, necesitamos rendir nuestros corazones. ¿Qué es la razón principalmente, uh, hasta el raíz, que personas no son salvados? Es rebelde, rebeldía en el corazón. Tenemos que creer y rendir nuestras vidas a Jesucristo. Eso es la salvación. Entonces, también dice en este versículo que me encanta, Él hizo todo eso, ¿por quién? Por nosotros. Si Dios es por mí, ¿quién contra mí? Nadie, nadie. Nada puede pasar conmigo aparte de Dios, de su permiso. Versículo 25. No para ofrecerse muchas veces como entra el sumo sacerdote en el lugar santísimo cada año con sangre ajena, de otra manera le hubiera sido necesario parecer muchas veces desde el principio del mundo. Pero ahora, en la consumación de los siglos, se presentó una vez para siempre por el sacrificio de sí mismo para quitar de en medio el pecado. Entonces, está diciendo aquí que Cristo fue un sacrificio una sola vez. No como los sacerdotes, sumos sacerdotes en el Antiguo Testamento, que necesitaban ofrecer cada año o cada día, o en el día de expiación una vez cada año. Cristo lo hizo una vez solamente, una vez, por todos mis pecados, pasado, presente y en el futuro. Esa es la razón Uh, cuando aceptaste a Cristo y naciste de nuevo de verdad, Dios perdonó sus pecados pasado y presente y el futuro. ¿Qué es la razón? Él murió hace dos mil años más o menos. Y Él no murió por mis pecados solamente hasta que acepté a Cristo o hasta que yo tenía 26 años o algo. Por toda mi vida Él murió. Y dice específicamente aquí, era un solo sacrificio. Si no, ¿cuántas veces él necesitaba morir? Uh, infinito los pecados del mundo, ¿no? Entonces, era una sola vez. No como muchas veces en la misa, cada semana, como dicen uh, la iglesia católica, es falsa doctrina. Seguimos en versículo 27. Y de la manera que está establecido para los hombres que mueren una sola vez y después de eso, ¿qué? El juicio. ¿Qué significa eso? No reencarnación. No vas a regresar a un perro de su vecino. <risa> no vas a uh, uh, regresar el gato de su, uh, su mamá. No sirve. No existe. Dice que aquí, dice claramente, una sola vez y después de esto, ¿y qué? El juicio. ¿Vas instantáneamente al cielo o vas instantáneamente al infierno? No existe purgatorio. Ya miramos dos veces, no existe. Una razón es porque un sacrificio tiene que ser perfecto como Jesucristo. No somos perfectos. Segundo, no existe, no está en la Biblia. Y finalmente miramos aquí, número tres, que estamos mirando ahora, es porque después de la muerte es el juicio. ¿Y qué pasa con los incrédulos? Ellos van a estar instantáneamente enfrente de un gran trono blanco. ¿Qué fuerte es eso? Y Dios va a juzgarlos por sus pecados con la Biblia. Pero cristianos, gracias a Dios, Dios nunca va a juzgar cristianos por sus pecados. Solamente por sus obras. Por ejemplo, si tú estabas sirviendo las alabanzas... Dios va a juzgar eso. Si tú tenías un mal motivo. Oh, soy famoso. Hola, hola, ¿cómo estás? <risa> si lo hiciste para ti, para tener aplauso, 
no vas a tener recompensa. Pero si lo hiciste para Cristo, sinceramente, Dios va a darte una recompensa en el cielo. Pero gracias a Dios, no vamos a estar juzgando por nuestros pecados nunca los cristianos verdaderos. Pero si eres un falso, puedes arrepentirte y dar su vida sinceramente a Jesucristo hoy. También Pablo dijo algo. Pablo dijo, ausente del cuerpo, que Estás con el Señor. Entonces, él dijo eso. Entonces, no existe purgatorio, solamente el cielo o el infierno. Finalmente, versículo 28 dice, Así también Cristo fue ofrecido una sola vez, otra vez, una sola vez. Eso es muy importante. No cada semana en la misa. No cada semana un poquito más sangre. No cada semana un poquito más sacrificio de Cristo. Y también Cristo no está dentro de la hostia. La Biblia nunca enseña eso. Solamente es pan y vino o jugo. Tenemos que entender eso. Eso era simbólico. Cristo dijo, haz eso en memoria de mí. Nunca dice que Él está adentro de eso. Entonces, miramos aquí que Cristo murió por mis pecados. Estoy completamente perdonado. Y gracias a Dios por eso. Y dice otra vez, así también Cristo fue ofrecido una sola vez para llevar los pecados de muchos y aparecerá por segunda vez sin relación con el pecado para salvar a los que le esperen. Cristo era un solo sacrificio por mis pecados, gracias a Dios. Y los que son cristianos verdaderos, esperamos el rapto. Un día vamos a subir hasta que estamos en las nubes instantáneamente. ¡Wow! Instantáneamente, nuevo cuerpo. Instantáneamente con Jesucristo. Estás listo, estás lista. Cristo tiene su vida, sinceramente. Sus hijos, su familia, ellos son cristianos verdaderos. Eres un cristiano verdadero tú. Necesitamos arrepentirnos. Y esperamos el día cuando Cristo va a venir por nosotros. Y después de eso, ¿qué va a pasar después del rapto? El anticristo va a subir en poder como un líder de Europa. Ellos están reuniendo otra vez en Europa. Israel está en su país otra vez. Y el anticristo va a hacer un pacto con Israel por siete años. Y ellos van a edificar su templo otra vez. Ellos finalmente van a empezar los sacrificios de animales otra vez. Con el tribu de Leví otra vez. Y ellos van a creer que el anticristo es el Mesías. ¡Qué triste! Ellos van a seguir a alguien que es falso, que realmente es un hombre que es poseído por el diablo. Y ellos van a dar cuenta en la mitad de los siete años cuando Dios va a buscar el mundo. Ellos van a oír al lugar de Petra porque el anticristo y el diablo va a tratar de matar a todos. ¡Qué fuerte! Y hoy en día ellos están edificando Haciendo las cosas otra vez, preparando el templo, los implementos, los vestuarios de los sacerdotes. Está pasando, hermanos, está pasando y Cristo viene pronto y tienes que preguntar su corazón, ¿estoy listo? ¿Estoy listo? Eh, la batalla en Ezequiel 38 puede pasar en cualquier momento. Israel ya está en su pueblo. Ellos están preparando a edificar el templo otra vez. Son tiempos muy increíbles. Que Cristo viene pronto. Oremos. Señor, gracias, Padre, por tu palabra. Gracias que eres un Dios de amor para ofrecer su cuerpo como un sacrificio, como un animal. Gracias por todo lo que hiciste por nosotros. Perdónanos por nuestros pecados. Llénanos con tu Espíritu Santo. Y ayúdanos a seguirte y darte lo mejor de nuestras vidas, Señor, siempre. Gracias por todo. En el nombre de Jesús, oremos. Amén. Amén. 